ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആ എക്സാം നടന്നത് ആ എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു ലെവൽ എന്തായിരുന്നു അതിലെ മാത്സ് ഏത് ലെവലായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അതിലെ പത്ത് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മനൂസ് ഏജ് ഈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബിനൂസ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ് Manu will be three times that of Binu. Find Binu's age. Age problems are not. We use the ratio method. We use the second to solve the ratio method. We use the idea of the tough title questions. We share the ideas of the ideas. In this video, we will share it. In the very small card, you will find the IMA matrix. If you subscribe to the channel, please click on the channel. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെലൈക്കണും ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഏജ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾ മുമ്പ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഴയ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോസ് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ പുതിയ ചാനൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആസ് പെർ റൂൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ അൺ അക്കാദമിയിലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക് വൈസ് ടോപ്പിക്കിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനൂസ് ഏജ് സിക്സ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബിനു ബിനുവിന്റെ ഏജ് ബിനുവിന്റെ ഏജിന്റെ ആറ് ഇരട്ടിയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുണ്ട് അപ്പൊ ബിനു മനു എന്നുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ എഴുതാണ് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹാൻസ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആ റേഷ്യോ എന്തായി മൂന്ന് ഇരട്ടിയായി വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതുന്ന പേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിനു ആണ് ചേർത്ത് ബിനുവിന്റെ ആറ് ഇരട്ടിയാണ് മനു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് നോക്കാം വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെ ഏജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മേലത്തെ റേഷ്യോയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ഈസ് ടു സിക്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടു ഈസ് ടു ട്വൽവ് എന്നാവും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് അഞ്ച് ആ ഗ്യാപ്പ് അഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോ എന്താവും ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാവും ഇനി എന്താണ് ഇനി ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ പുതിയ റേഷ്യോസ് ഇതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നോക്കാം ഇവിടെ പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ യൂണിറ്റിൽ എത്ര ചേഞ്ച് വന്നു നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചായി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചായി രണ്ട് സൈഡിലും യൂണിറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ കൊല്ലം എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്തു പ്രസന്റ് ഏജ് ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ഇയേഴ്സ് ഹാൻസ് ആയപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ പതിനഞ്ച് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ യൂണിറ്റ് കാണാം വൺ യൂണിറ്റ് കണ്ടാൽ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് തീർന്നു വൺ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഒരു യൂണിറ്റ് അഞ്ചായിരിക്കും ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആരുടെ ഏജ് വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്താം നമ്മളോട് ചോദിച്ച എന്താണ് ബിനുവിന്റെ ഏജ് ആണ് ബിനു എവിടെയാണ് ബിനു ഇവിടെയാണല്ലോ നോക്കുക ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ബിനുവിന്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്
A plus B ada efisiensi ini, A ada efisiensi ini. Di dalam ini, itu naya ada korccha utara ni kiti. Three minus two jeda, am ke A ada B ada efisiensi one naan ni kiti. Total work, lara ada case ini same ari. Thirty six ini, B ada efisiensi one naan utara ni ari kum. Thirty six by one, thirty six days ari kum, nama kita right answer. Walau ada simple ari, complication tu ni lah. Karya orang manusia kiti, walau ada simple ari, time and work ni problem, nama kita solve. If four taps can fill a tank in ten hours, then how many hours? Can six taps fill the tank? One tank fill the tank, four taps in the tank. If you want to fill the tank, how many taps in the tank? Options are 6, 2 by 3 hours, 2, 2 by 5 hours, 6, 3 by 2 hours, and 15 hours. These are all options. Now, this is the question. This is time and work actually. So, this is M1 D1 is equal to M2 D2. This is the level of the question. So, this is M1 d1 अपरत m2 d2 ये total multiplication product है equal आएगा p side ले अतरे type आने men ने नला साल ते type ने अनंग उड़ का four आना day ने नला साल ते नम्बर hours हूँ उड़ का इतर hours आने इतने नो आधे तक इसले आधे तक इसले पत्ता hours आने इतने इधे ये पोले अपरत side ले अंदर इंडे six steps आने इतने हम ये d2 मात्रे नम्बर आइले लिया तो लो अपन d2 आने का आने इतने d2 ने Irwadai by muna o D2. Ini options lagi nak kah? Irwadai by muna ni, nama kita mixer fraction agit ada di antara kita. Six two by three yang naik ni dulu ya. Apa nama kita right answer? Six two by three awal sari. Simple aane. M1 D1 is equal to M2 D2. Apply cedah. Matra madhi. Kosti manusia agit apply cia. What number should be subtracted from each of the numbers? Twenty three, thirty, fifty seven and seventy eight. So that the remainders are proportional. एक बार वेरी डाउट टाइप आया है चुन्दे एक इन्होंने क्वेश्चन आना नाले ऑप्शन्स हूँ गाना ए फोर बी थ्री सी सिक्स डी टू तो ये दा एरिकों नम्बर राइट आंसर है ना नाले नंबर्स हैं ये वेरी तमिल प्रोपोर्शनल आओ ना मेंगे ने आदिल निंदन नम्बर देंगे लोग नंबर को रच्चे शेषम ये नाले न is equal to 78 minus x. Now, these four numbers are proportional. This is A, this is B, this is C, this is D. If you subtract all the common items, we will subtract the number. If we substitute the number, we will substitute the number. The ratio is equal to the ratio. The ratio is proportional. A by B is equal to C by D. We will apply the idea. Now, we will cross the item and multiply the x value. We will not have the value. Ini dia options yang dalam nama kita ini. Aa options itu orang orang itu excel itu turut. Tapi ada yang korcium udah lupa ikut question leh utara tu leh katakan. Aa ada yang kandang itu option yang dana. Naal ana. Apa naal substitute itu itu dana. Iriwati mohon leh naal orang kah. Patam bawa. Tapi ada iriwati aar aw. Aduh balik iriwati naal orang kumbu iriwati anbati mohon aw. Iriwati iriwati tertel leh naal orang kumbu iriwati naal aw. Tapi itu rendu me equal ana muka. Amu equal aga macam leh. Karena anbati mohon leh patam mohon leh divide aja macam leh. Apa dana? Ini equal ala. तो नाल है लल्ला हमारा ऑप्शन अब इन्हीं अंदर आठ तो होगा बी अंदर नहीं बी मून है ना अब मून एक टोड़ का मून एक टोड़ को मंदा हो इरिवत है बाय इरिवत्ती आये हैं अपर्ते अनबत्ती नाल है बाय इरिवत्ती अंजन हुए फिर इतने ऐसे ऐसे इधर लेके अति क्या मचा रहा है इतने डिवाइड है इधर इधर � Padine ini, tarik itu ti naale, anbati onde, itu ti rende. Ini tu noka, mau tu multiply cahaya equal awal, lagi mau tu divide cahaya dua rende equal awal. Padine ini, mohonu mau tu multiply dua rende, anbatu nara. Adanya mohonu mau ni, ini multiply dua rende, itu ti naale itu mohonu, itu ti rende. Adi naale numbers um proportional, apun nama dia, tanah numbers ini nene, six korak kumpul rende, baki la naale numbers um proportional, apun nama dia right answer nanda ikut. Right answer for this question will be 6. That is the remainder of the proportional. The question is, which of the following numbers is divisible by 33? The options are A, 1, 3, 3, 3, 33. The divisible item is the number of the options. Now, we will apply normally divisibility rules. We will apply the number of the number of the number of the number. We will apply the number of the number of the number. पी के इसी लंदन है मुप्पत्ती मून आन पी मुप्पत्ती मून है अगर नहीं पर पारणा ये उन्नो मुदल पदने उन्हें लगे ना स्प्लिट्टी आम नौका मुप्पत्ती मून है ना हमको मून है इंडियो पदने उन्हें नहीं था पी इधर 
മൂന്നിന്റെയും പതിനൊന്നിന്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുത്താൽ മതി ആദ്യം മൂന്നിന്റെ മാത്രം നോക്കാം മൂന്നിന്റെ ഡെലിജിബിലിറ്റി റൂൾ എന്താണ് ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്താണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻസൽ ആയി അടുത്ത് നാല് നാലും ഏഴും പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറാണ് അതുമല്ല ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി അടുത്തത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് കിട്ടും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മൂന്നും നാലും ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വരും നമ്മൾ അടുത്ത ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കേണ്ടി വരും പതിനൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ടും ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ആയി അതിനി നോക്കേണ്ട പതിനൊന്നിന്റെ റൂൾ ആണ് എന്താണ് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ തുക എടുത്ത ശേഷം അവരുടെ ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയാലും മതി പി കേസിൽ എന്താണ് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടുക അഞ്ചാണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്നാണ് ഇത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഇത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നിന്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടും നാലും ആറ് ഒന്നും അഞ്ചും ആറ് ആറ് മൈനസ് ആറ് പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ എ സം ഓഫ് മണി ട്രിപ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബീങ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരു എമൗണ്ട് അതിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ആവുന്നത് എത്ര ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ആരോ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തോണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ നൂറാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് കസ് ചെയ്തു അതിനെന്ത് ചെയ്തു മൂന്നിരട്ടിയായി ട്രിപ്പിൾ ആയപ്പോൾ അതെന്തായി മുന്നൂറായി നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇട്ടു തിരിച്ച് മുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എത്ര സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് വർക്ക ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനമാണ് പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഒരു കൊല്ലത്തെ പലിശ അപ്പൊ നൂറ് രൂപക്ക് ഒരു കൊല്ലം എത്ര കിട്ടും പത്ത് രൂപ കിട്ടും മൊത്തം പലിശ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ റണ്ണിംഗ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടു ക്രോസ് എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത്രയാണ് സമയം എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ട്രെയിന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആളുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സമയം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള സ്പീഡിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എൺപത്തിനാലും പതിനെട്ടും എട്ടി മൂന്നായി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡും ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് സമയം കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ചെയ്ത ഉത്തരം കിട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ടൈം സ്പീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ A garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside around it. Find
എത്ര കൂടും എഴുപത്തി അഞ്ചിനോട് നമ്മൾ അഞ്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരും എൺപത്തി അഞ്ചാവും അതുപോലെ ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇത് നൂറും ആവും അപ്പം ഈ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ വലിയ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ കുറച്ചാലും നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതാണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആൻസർ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് വൈ ഇസ് ടു എക്സ് വൈ ഇസ് ടു എക്സ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വൈ മൈനസ് എക്സും താഴെ ഒരു എക്സും ഇത് എത്രയാണ് ഇത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ലെവൻ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിലുള്ള വൈ ഇസ് ടു എക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ലെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ലെവൻ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റ് ആണ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് വരും ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഓൾറെഡി എട്ടാണ് എക്സ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ അത് റെഡി ആയി അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നു വൈ ഇസ് ടു എക്സ് എന്താണോ അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ശരിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാനല്ലേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ പത്താമത്തെ ലാസ്റ്റ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് എ സിക്സ് ബി തേർട്ടി സിക്സ് സി സെവൻ നയൻറ്റി ടു ഡി പന്ത്രണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് മാക്സിമം പോയാൽ ഇതേ വരുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഒരിക്കലും പോയില്ല അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറ് തന്നെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ എച്ച് എഫ് ആവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴാണ് കിട്ടുക ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും നാലും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കറക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് അല്ല നമ്മുടെ എച്ച് സി എം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവും ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവാൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തി നാല് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് കറക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിളും ആണ് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല മുപ്പത്തി ആറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലും ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് ഓപ്ഷൻസിൽ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലുതുള്ളത് ആറുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം വലുതെന്ന് നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആദ്യം ചെയ്തു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് ആയിരിക്കും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ